வணக்கம் நேர்களை உங்களை மைல்ஸ்டோ நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம் மனிதனாக பிறப்பதை இறைவன் கொடுத்த வரம் அப்படி ஒரு மனிதன் எப்பொழுதும் மா மனிதராகிறான் அவன் ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வெற்றியும் பெற்று நாடு எப்பொழுது அவனை போற்றுகிறதோ அப்பொழுதே அவன் மா மனிதராகிறான் அப்படிப்பட்ட மா மனிதர்களை சந்திப்பதுதான் இந்த மைல்ஸ்டோ நிகழ்ச்சி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இந்த வாரம் நாம் மைல்சோ நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பவர் இந்தியாவை போற்றக்கூடிய பெரும் மாமனிதர் அவர் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதில் கடுமையாக பாடுபற்று வெற்றியும் பெறுபவர் அப்படிப்பட்ட வெற்றியாளர் தான் நம் டாக்டர் ந மகாலிங்கம் ஐயா அவர்கள் வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் கடல் தண்ணீரை ஒரு வாட்டர் பாட்டில அடைக்க முடியுமா அடைக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் டாக்டர் ந மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களின் வெற்றி பாதையை இந்த இருபத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் முடிக்க முடியாது இருந்தாலும் அவரை சந்தித்து அவர் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பல அனுபவங்களில் ஒரு சிலவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் சொல்றேன் தந்தையாருக்கு இருபத்தோரு வயது தந்தையார் மையார் அதுக்கப்புறம் இந்தாவது வயது நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் தந்தையார் சிறு விவசாய குடும்பத்துக்கு சார்ந்தவர் அவருடைய மிக பாட்டுறவர்கள் அவர் பதினஞ்சாவது வயதைய பாரதி விட்டு தனியாக அவருக்கு குடும்ப வயசுகள் வண்டிகளை <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் பதினாறு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏபிசி கம்பெனி செயல்பட்டு பத்தாண்டுகளுக்கு நூறு பத்து வாங்க வைத்தனர் ஆயிரத்தி இளமையில வீட்டில் இருந்த மாறுதல்களை நான் முப்பத்தொடர் அப்போது சூரிய வாகனம் அடிக்கடிக்குள்ள <laughs> பொள்ளாச்சியிலிருந்து <laughs> 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 ஆங்கிலேயர் <laughs> 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 பள்ளியில் 
அவளுக்கு சிஷ்யன் தான் அடுத்தபடியாக தொழில் தொழில் விவேகத்தில் என்னை தவிர்த்தவர் திருஷ்டர் நண்பர் அது கல்லூரி படிக்க போதும் பிற்பாடு தொழில் செய்யும் போதும் அவரை போய் ஆலோசனை செய்து விடுவார்கள் அவர் சாதாரண ஒரு ஆடிட்டிங் படித்துவிட்டு திருஷ்டர் என்று வேலையை சேர்ந்தவர் இப்ப அவருடைய காலத்திலேயே சிம்பிள் சொன்னது அவருடைய சொந்தமாயிருக்கு அவருடைய இங்கிலீஷ் பாசன வேற என்று சொல்லக்கூடியவர் அவருக்கு சமையல ஒரு பெரிய கட்சி வந்து இங்கே சென்று பெரிய ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்ற சமையல் இருந்தது அது இங்கே தொடர்ந்து செய்ய முடியும் என்று அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அந்தமானுக்கு விட்டு விட்டு அவர் பேசுவார் அங்கே போய் ஆப்ரேஷன் சொன்னா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சென்று டைரக்டர் அழைத்துக் கொண்டு லண்டன் பிரதிநிதியாக அழைத்துக் கொண்டிருந்தார் வேற எனக்கு தெரியும் லண்டன் போகும்போது அவரை பார்த்துட்டு நண்பரையும் அவர் என்னை அழைத்துக் கொண்டு போய் இந்த ஹோட்டலில் மத்தியான சாப்பாடு போட்டார் பத்து போன் ஆகி செலவு வந்தது எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அப்புறம் போன் வந்து உருவாக்கு ஆமா <laughs> <laughs> வேண்டிய சிறந்த நிபுணர்களை எல்லாம் அந்த கட்டுகளை ஓய்வு பெற்றவர்கள் எல்லாம் எடுத்து தொழிலாளர்களுக்கு அதன் காரணமாக சக்கரை ஐயா நீங்க பல நாடுகள் சென்று வந்திருக்கிறீர்கள் அதே மாதிரி எந்த நாட்டை போல இந்தியா வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள் அமெரிக்காவிலே வந்து அவருடைய தொழில் அடிப்படை மக்கள் அதிகம் இல்லாமல் எந்திரங்களை வைத்துக் கொண்டு அதிகமாக ஒத்துக்கொண்டு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்று வரலாம் பெரிதாக செஞ்சு உலகமெல்லாம் எடுத்து வைத்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அவருடைய இங்கிலாந்து ஜெர்மனி இங்கேலாம் இருந்தால் இங்கெல்லாம் பேக் ப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்லி சில ஆயிரம் செய்வார்கள் அது அப்புறம் அடுத்து அடுத்த மாதம் போவார்கள் ஏனென்றால் அப்போ வாங்கக்கூடியவர்கள் அதிகமாக இல்லை நான் கல்லூரியில் படித்திருந்த ஹரி ஸ்கூலில் கல்லூரியில் படித்திருந்த போது கொஞ்சம் <laughs> இந்தியாவிலும் அதே மாதிரிதான் சில ஆங்கில இன்ஜினியர்கள் வந்து சர்வாத பாட்டல் சொல்லக்கூடியவர் கிருஷ்ணாவில் வேலைக்கு எட்டி தண்ணீர் கற்றுவார் திருப்பி ஆங்கிலேய காலத்தில் மேட்டூரணை கற்றுவதற்கு சித்தம் போகப்பட்டது இப்பொழுது இன்னும் நிறைய தண்ணீர் சமுதாயத்தில் போயிட்டு கொடுக்கப்படுது அதையெல்லாம் வாஜ்பாய் காலத்தில் ஏழு கோடி ஏக்கரா தண்ணீரை விவசாயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இருபத்தி ஐயாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் சிறு கப்பல்கள் போட்டு போவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டு அஞ்சு வருஷ கோடியாக எண்ணினார் துரதமாக அந்த வருஷம் நாற்பது லட்சம் இலட்சனை ஏற்பாடு அறிவித்து அவர் தோற்று வைத்தார் அந்த திட்டத்தை எடுக்கவே காங்கிரசில் வந்து தென்னிந்திய நிலைகளை அறுபதாயிரம் கோடியில் இணைப்பதாக எனக்கு சொல்லிவிட்டு செஞ்சு வந்தது 
மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களின் இன்டர்வியூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு வெற்றியாளரை அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சசி